আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আজ আমি আপনাদের সঙ্গে ভ্যালেন্টাইন্স ডে স্পেশাল একটা রেসিপি শেয়ার করব সেটা হচ্ছে হিডেন লাভ রেড ভেলভেট পুডিং ভালোবাসার জন্য তো আসলে কোনো দিনক্ষণ লাগে না তারপর একটা স্পেশাল দিনে আমরা আমাদের প্রিয় মানুষদেরকে একটু স্পেশালভাবে ট্রিট করতে চাই তেমন একটা দিন হলো ভ্যালেন্টাইন্স ডে আজকের এই আয়োজন সেই দিনের জন্যই তাহলে চলুন আর দেরি না করে মজাদার এই রেড ভেলভেট হিডেন লাভ পুডিংটা কীভাবে তৈরি করতে হয় এখনই শিখে নিই রেড ভেলভেট হিডেন লাভ পুডিং তৈরি করার জন্য প্রথমে আমি এর ভেতরে যে হিডেন লাভটা আছে সেটা তৈরি করব তাই একটা মিক্সিং বলে রুম টেম্পারেচারে থাকা দুটো ডিম নিয়ে নিচ্ছি চেষ্টা করবেন অবশ্যই রুম টেম্পারেচারে থাকা ডিমই ব্যবহার করতে তারপরে দিয়ে দিচ্ছি এক কাপ পরিমাণে আইসিং সুগার আপনার চাইলে এখানে রেগুলার চিনিকে গুঁড়া করে ব্যবহার করতে পারেন সেটাও এক কাপ পরিমাণে ব্যবহার করলেই চলবে এবার এই সবগুলো উপকরণকে খুব ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি ততক্ষণ পর্যন্ত মেশাবো যতক্ষণ না পর্যন্ত ডিমের সঙ্গে চিনিগুলো খুব ভালোভাবে মিশে যায় আর ডিমগুলো এরকম একটু ফোম ফোম হয়ে আসে তারপরে দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান ফোর্থ কাপ পরিমাণে খাবার তেল আপনার চাইলে এখানে মিল্কেড বাটারও ব্যবহার করতে পারেন হাফ চা চামচ পরিমাণে ভ্যানিলা এসেন্স এবার রেড ভেলভেট কেকে রেড কালার করার জন্য এখানে আমি দুই টেবিল চামচ পরিমাণে রেড ফুড কালার ব্যবহার করেছি এবার একটা চালনির উপর আমি এখানে এক কাপ পরিমাণে ময়দা নিয়ে নিলাম আরও দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ পরিমাণে কোকো পাউডার এক চা চামচ পরিমাণে বেকিং পাউডার এবার এই তিনটি শুকনো উপকরণকে খুব ভালোভাবে একটু চেলে নিচ্ছি চালা হয়ে গেলে আমি এগুলোকে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেব এগুলোকে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিলে কিন্তু আমাদের রেড ভেলভেট কেকের পারফেক্ট ব্যাটারটা রেডি ভালোভাবে মেশানো হয়ে গেলে কিন্তু আমাদের রেড ভেলভেট কেকের প্যাটারটা রেডি এরপর কেকটাকে বেক করার জন্য আমি এখানে একটা টেন ইঞ্চ লোক মোল নিয়েছি যার মধ্যে আমি সামান্য একটু তেল ব্রাশ করে এর উপর অল্প কিছু ময়দা ছড়িয়ে দিয়েছি আপনারা চাইলে এর পরিবর্তে ব্যাকিং পেপারও ব্যবহার করতে পারেন এরপর আমি পুরো ব্যাটারটা এর মধ্যে ঢেলে নিয়েছি আর একটু ট্যাপ করে নিচ্ছি ট্যাপ করে নিলে কি হবে বাবলসের পরিমাণটা কম হবে এরপর আমি একশো আশি ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারে দশ মিনিট প্রি হিটেড ওভেনে এটাকে বেক করছি চল্লিশ মিনিট সময় নিয়ে আপনারা চাইলে এটাকে নর্মালি আমরা যেভাবে চুলায় কেক বেক করে সেই প্রসেসটা ফলো করে চুলায়ও বেক করতে পারে মোটামুটি চল্লিশ মিনিট পর কেকটা বেক হয়ে গেছে এটা দেখতে আসলে বোঝা যাচ্ছে কতটা পারফেক্টভাবে বেক হয়েছে আপনারা চাইলে একটা টুথপিক দিয়ে টেস্ট করে নিতে পারেন টুথপিকটা যদি ক্লিন বের হয় তাহলে বুঝতে হবে কেকটা হয়ে গেছে একটু ঠান্ডা করে আমি কেকটাকে আনমোল্ড করে নিয়েছি এবার আপনাদেরকে একটু কেটে দেখাচ্ছি নিশ্চয়ই আপনারা দেখেই বুঝে নিয়েছেন কেকটা কতটা সফট আর কতটা পারফেক্ট হয়েছে একইভাবে আমি পুরো কেকটাকে কেটে নেব আর পুরো কেকটা থেকে এরকম একটা হার্ড শেপের কুকি কাটা দিয়ে ছোট ছোট করে আমি হার্ড কেটে নেব ঠিক যেমন আপনারা ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন আমি পুরো কেকটা থেকে এরকম ছোট ছোট করে হার্ড কেটে নিয়েছি আর হার্ড কাটার পর কেকের যে বাকি সাইডগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু আমি ফেলে দিয়ে সেগুলো আমি রেখে দিয়েছি কারণ এগুলো তো রেড ভেলভেট কেকই এমনিতেই খেতে অনেক মজা এবারে হার্ডগুলোকে এক পাশে রেখে দিচ্ছি আর অন্যদিকে আমি পুডিংটা তৈরি করছি পুডিংটা তৈরি করার জন্য আমি মিক্সিং বলে আবারও দুটো ডিম নিয়ে নিচ্ছি এরপর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এক কাপ পরিমাণে ক্যান্ডেস মিল্ক এবার দিয়ে দিচ্ছি দুই টেবিল চামচ পরিমাণে কর্নফ্লাওয়ার
তারপরে দিয়ে দিচ্ছি তিন কাপ পরিমাণে লিকুইড গরুর দুধ এরপর আমি এখানে একটা ডানো ক্রিম কিংবা নেসলে ক্রিম নিয়ে নিয়েছি এটা আসলে অপশনাল সারটা বাড়ানোর জন্য আমি এখানে দুই টেবিল চামচ পরিমাণে দিয়ে দিচ্ছি আপনাদের বাসায় যদি অ্যাভেলেবেল থাকে তাহলে অ্যাড করবেন আর নাইলে কিন্তু না অ্যাড করলেও চলবে এবার এই সবগুলো উপকরণকে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি খুব ভালোভাবে মেশানো হয়ে গেলে সেটাকে এক পাশে রাখছি আর অন্যদিকে একটা হাড়ির মধ্যে আমি এখানে এক কাপ পরিমাণে চায়না গ্রাস নিয়েছি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণে পানি আর এই চায়না গ্রাসগুলোকে কিন্তু আমি আধা ঘন্টা আগে পানিতে ভিজিয়ে রেখেছিলাম এবার আধা ঘন্টা আগে পানিতে ভিজিয়ে রাখা চায়না গ্রাসগুলোকে আমি হাড়িতে নিয়ে নেড়ে চেড়ে রান্না করব ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না পর্যন্ত চায়না গ্রাসগুলো গোলে ঠিক এরকম একটা অবস্থায় চলে আসে এরকম একটা অবস্থায় আসতে মোটামুটি পাঁচ মিনিটের মতো সময় লেগেছে আমার এবার গোলে যাওয়া চায়না গ্রাসগুলোর সঙ্গে আমি এই পুরো পুডিংয়ের মিশ্রণটা ঢেলে দিচ্ছি ঢেলে দিয়ে আমি মোটামুটি সাত থেকে দশ মিনিট সময় নিয়ে চুলার আঁচটা একদম কমিয়ে দিয়ে এটাকে রান্না করব অনবরত ভেঙে চেয়ে অনবরত ভেঙে চেয়ে রান্না করতে করতে এটা ঠিক এরকম একটা ঘন অবস্থায় চলে আসবে ঠিক যেমন আপনারা ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন যখন এটা এরকম একটা অবস্থায় আসবে তখন আরও একটু গুরুত্ব সহকারে এটাকে নেড়ে চেড়ে রান্না করতে হবে যাতে করে কোনোভাবে হাড়ের নিচে লেগে না যায় মোটামুটি ইন টোটাল আমি দশ মিনিট রান্না করেছি দশ মিনিট রান্না করার পর এটা একদম পারফেক্ট ঘনত্বে চলে এসেছে ঠিক যেমন আপনার ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন এরপর আমি এখানে একটা লোফ মোল নিয়ে নিয়েছি এর মধ্যে আমি ফয়েল পেপার বিছিয়ে নিয়েছি আপনার যদি কাঁচের বাটি ব্যবহার করেন সেই ক্ষেত্রে ফয়েল পেপারটা লাগবে না কিন্তু এরকম কোনো অ্যালমোনিয়ামের কিংবা স্টিলের বাটি ব্যবহার করলে সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাদেরকে ফয়েলটা ব্যবহার করতে হবে নাইলে কুডিংটা রিমুভ করতে গেলে ভেঙে যাবে এবার এর মধ্যে আমি কিছু পরিমাণে পুডিং দিয়ে দিচ্ছি পুডিংয়ের মিশ্রণটা দিয়ে দিচ্ছি আর কি কিছু পরিমাণে পুডিংয়ের মিশ্রণ দিয়ে এটাকে পাঁচ মিনিটের জন্য একটু সেট হওয়ার জন্য রেখে দিব এক্ষেত্রে আপনারা চাইলে নর্মাল ফ্রিজও রাখতে পারেন কিংবা রুম টেম্পারেচারে রেখে দিল পাঁচ মিনিটে এটা হালকা একটু সেট হয়ে যাবে আমি নর্মাল ফ্রিজেই রেখেছিলাম পাঁচ মিনিটের জন্য এটা এখন হালকা একটু সেট হয়েছে কিন্তু এখনও শক্ত হয়ে যায়নি এবার আমি এর মধ্যে কিছুক্ষণ আগে রেড ভেলভেট কেক থেকে কেটে নেওয়া হার্ড শেপগুলোকে বসিয়ে দিচ্ছি কিভাবে বসাচ্ছি সেটা আসলে আপনারা একটু ভিডিওতে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন একটা হাড়ের সঙ্গে অন্য হাড়কে খুব শক্তভাবে লাগিয়ে দিচ্ছি যাতে করে মাঝে কোনো ফাঁক না থাকে সবগুলো হাড়টি দেওয়া হয়ে গেছে সবগুলো হার দেওয়া হয়ে গেলে আমি এর উপরে আবারও পুডিংয়ের মিশ্রণটা দিয়ে দিচ্ছি পুডিংয়ের মিশ্রণটা এবার এমনভাবে দেব যাতে পুডিংয়ের মিশ্রণ দিয়ে এই হাড়গুলো একদম ঢাকা পড়ে যায় ঠিক যেমন আমি করছি আপনারা এই ব্যাপারটা আসলে ভিডিওতে একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন পুরো পুডিংয়ের মিশ্রণটা দেওয়ার পর আমি একটা স্প্যাচুলা দিয়ে উপরের অংশটা একটু মসৃণ করে দিচ্ছি মসৃণ করে দিয়ে আমি এবার এটাকে নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিচ্ছি দু ঘন্টার জন্য দু ঘন্টা পর এগুলো একদমই ভালোভাবে সেট হয়ে গেছে এবার আমি এটাকে আনমোল করে নিয়েছি আনমোল করে এর উপরে যে ফয়েলটা আছে সেটা সরিয়ে নিচ্ছি ফয়েল দেওয়াতে আনমোল করতে খুব সুবিধা হয়েছে আপনারা যদি কাচের বাটিতে এটা সেট না করেন সেক্ষেত্রে অবশ্যই ফয়েল পেপারটা ব্যবহার করতে চেষ্টা করবেন এবার আমি এটা আপনাদেরকে একটু কেটে দেখাচ্ছি নিশ্চয়ই দেখতেই পাচ্ছেন কতটা চমৎকার হয়েছে দেখতে যেমন সুন্দর হয়েছে খেতেও কিন্তু ঠিক তেমনই সুন্দর হয়েছে কিংবা তেমনই মজা হয়েছে 
ধন্যবাদ সবাইকে এতক্ষণ ধৈর্য ধরে আমার এই রেসিপিটা দেখার জন্য আবারও ফিরে আসব নতুন ভিন্ন ধর্মী কোনো আয়োজন নিয়ে আজকের জন্য আল্লাহ হাফেজ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আমার জন্য একটু দোয়া করবেন যাতে আমি এরকম মজার মজার রেসিপি নিয়ে আবারও আপনাদের সামনে হাজির হতে পারি আল্লাহ হাফেজ